有的时候说也说不听，然后我们年轻人看上去真的挺心疼的，但是真的没有办法。哎，我真的是愁死了，刚刚在做菜，然后我二哥打电话过来说我公公不舒服，叫我送他去医院。刚好周医生这几天呢去长沙考试了，哎，我的脚呢又受伤了，又不能开车，二哥又在医院忙，没有时间过来接我公公，婆婆就更不用说了，她也来不了。Hello， 会乖我啊？哎，有点。哎，问到问到药哎，问到啊。你是不是接顿吧了？摆个的阿妹啊，有三斤三斤尾了，打完打完那个的尾工中暑了吧？有问到药哎。你那两月的辛苦辛苦，打完顿顿下尾。啥呢了？老了不会喂你了。喂你呀，那那个老了嘞，到医院了哈。我你现在用你来了。摆嘞，我一摆了，我一摆了就完事了。你不给加钱嘛？没有，没有老了，老了，我现在慢慢手里拿嘛。哈哈哈！你看我公公老是这个样子，就想着挣钱挣钱啦、啊，身体又不舒服，又舍不得钱去看病，然后又去收了这么多木头，哎。这几天气温又那么高，都是三十三度、三十四度的，叫他休息，闲也闲不住。你看，这么大一根木头，我们年轻人抱都抱不动，他竟然能够抱到这上面来，那兄弟不那样喂了啊！有的有的时候，怎么说呢？说也说不，有的时候说也说不听，然后我们年轻人看上去真的挺心疼的，但是真的没有办法。然后又吐啊，又头晕，又头痛，还舍不得去医院。要不是二哥打电话告诉我，我也不知道的。他一个人在这里，我叫他们过去跟我住，他也不愿意。你呀，拜拜。再这样子还帮你个医院收。那得，我们钱到了。你看我公公。给二哥打个电话，问一下我公公在医院什么情况。喂，宝妮。啊，没完。是原因吗？哦，眩晕症的。我公公是眩晕症，然后再加上天气比较热，可能有点小中暑吧。他因为眩晕症，今年已经住三次院了。每一次呢，我们都跟他说不要做事了，不要做事了，他就是闲不住。二哥呢在医院上班，所以就他在那边看一下我公公。他现在在吊水嘛。这一次呢，我公公就不想住院，他说打一下针先看一下，如果好了就不住院，如果呢还是没有好转的话，再办理住院。哎，老人家嘛，你不想让他做，他又闲不住。不过确实想一想，如果老人家他啥事也不做，整天就是无所事事的，他也觉得度日如年的。哎，我们作为子女的，其实有的时候我们内心也很纠结，想要老人家闲住呢，又没有时间去陪伴他们，想让他们做事呢，但是他们身体已经不允许他们这样拼搏了。来、啊，你先弄那个，我来点。那是选人真的。该上炕了了，帮我住院了，我可要住院了，你都还住三十了。小宝公的电话挂了嘛，等到等到声音等到了。你讲爸妈不会啊，老难嘞，老讲理啊，老想我。我怎么弄啊？哦。你看我公公。七宝啊，每天晚上都睡得很早，而起得也很早，每天早上五点就起来了，有的时候五点多要起床了，每天都被他熬的。一点精神都没有。白天呢，他睡的时候，我们又没有时间睡，所以熬的人好憔悴啊。下去把碗洗。